work energy power topic in the NCRT textbook in the number exercise sums of the sign of work done by a force on a body is important to understand state carefully in the following quantities are positive or negative of the engineer general on the work done again the formula for the work done is equal to f into s into cos theta of the other one if a force on the vector quantity displacement of vector quantity in the force of displacement to go between angle to the theta at the ground work done is equal to product of magnet of force and the magnet of displacement and the cosine of angle between force and displacement of the net zone if on the theta on the zero degree are even channel cost zero on the number of one on the go so that work done equal to the magnet of force into magnet of displacement into cost to the number of the go as well as the cost zero on the one on the other f into s on the way the positive in the work done on the positive in the go or well on the number of the theta on the 180 degree are in the theta 180 degree are in the cost 180 degree cost 180 degree all of the minus one on the go so work done is equal to f into s into cos 180 minus 1 bottom now minus into force into displacement in order the negative number so if you want to bar name theta on the zero degree theta zero degree in my north of the force on displacement the same direction if you allow force on displacement the same direction are in the theta zero degree so that work done on the positive net zone is the theta 180 degree no force on displacement to opposite direction is not the 180 degree अब force and displacement तो opposite degree opposite direction है जिन्हें theta 180 degree cos 180 negative हो रहा हूँ negative minus one हो रहा हूँ so that work done negative नहीं रहता हूँ so इधर लेने force and displacement same direction है तो work done positive नहीं रहता हूँ force and displacement opposite आ रहे हैं जिन्हें work done उन्हें negative नहीं रहता था ये पहले ना over case आप आकलन भर गए first case first case है ना चलिए कहाँ work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket आप दें चलिए क अब इन्हें ना बन रखा है ना वो रे बकेट दे रखे इन द इन द बकेट वाले ना बन रखा है ना इन द मैन वाले भी पुल बन रहा है अब वो पुलिंग फोर्स टेंशन है दे रखे इन द डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन ले रखे अब वो डिस्प्लेसमेंट वाले इन द पुलिंग फोर्स टेंशन ना पुलिंग फोर्स so first case level the work done on the positive first case work done positive second case for number again in the second case line actually you can know work done by gravitational force in the above case in get to come up in the above case we gravitation was put in the bucket man a gravitation force mg force download direction like that i will know gravitational force on the other direction like that the download direction like that but displacement in the direction like that could it be up a force on displacement to opposite like the theta on the 180 degree room cost 180 minus one and one so that work done on the negative of the net zone. So in the second case, the work done by the gravitational force when bucket is pulled up on the negative of the net zone. So first case is positive on the negative, second case is work done on the negative of the net zone. Next third case is the following. Third case is the following. Work done by friction on your body sliding down an inclined plane of the net zone. Is that correct? Now we have an inclined plane. Now this is the inclined plane of the net zone. This is the C. कॉन्सेप्ट सही पाप रहा है ये बंदे और बॉडी इन्दे स्लाइड डाउन आ गए बड़े स्लाइड डाउन आए थे अब डिस्प्लेसमेंट डाउन दी प्लेन है रखे करते हैं ना अब डिस्प्लेसमेंट डाउन दी डाउन दी प्लेन है रखे फ्रिक्शनल फोर्स अभी रुको फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेटेड बाय द इंक्लाइन प्लेन आ दी on the sliding body on the up the plane up in the frictional force and displacement of the opposite direction at this so angle between frictional force and displacement 180 degree cost 180 minus 1 so work done on the number of negative on the top of third case on the work done on the negative of the number next fourth case problem bargain work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane with the uniform velocity of the interior coming ओके इंग्लो, सो अपन इन द केस पाकला नंबर, ठीक है उन द पर ना फोर्थ केस, द फोर्थ केस पर ठीक है ना, इधर रफ सरफेस इंग्लो एक बॉडी रखे, इन द बॉडी उन्हें ना बफुल पन रहा, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पुल पन, ओके इंग्लो, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पुल पन लेंगे ना, इंग्लो फ्रिक्शनल and the force on displacement the same direction than I okay about it are zero degree in a room cost zero one than a part of our done on the number one work done on the positive of the number culture okay now so fourth is now on the work done by a man applied 
a plane force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity under the uniform velocity na, net acceleration zero na, acceleration zero net force zero irundhala namba friction force a overcome under the force apply pannanu adhanal force irukku displacement irukku so that uh, applied force irukku displacement irukku so that work done is positive in the case la seringa work done by applied force matta dhan ketirukanga work done by net force na zero undukku so that fourth case la work done by the applied force is positive appdin eduthukonga அடுத்த கேஸ் பாருங்க फिफ्थ கேஸ் வொர்க் டன் பை தி ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆன் ஏ வைப்ரேட்டிங் பெண்டலம் இன் பிரிங்கிங் இட் டு ரெஸ்ட் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க சரி இப்போ இதை எப்படி பண்ணிக்கலாம்னா இது வைப்ரேட்டிங் பெண்டலம் அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இந்த வைப்ரேட்டிங் பெண்டலம் எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த வைப்ரேட்டிங் பெண்டலம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர்ல இருக்கும்போது இந்த பெண்டலம் வந்து இப்படி இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டைரக்ஷன் இப்படி இந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும்போது ஃப्रिक्शन ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கு சரிங்களா இந்த இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் சப்போஸ் இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்பி இப்படி ரிட்டன் வருது இல்லைங்களா இப்படி வரும்போது வெலாஸ்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஆஃபரேஷன் வெலாஸ் டைரக்ஷனில் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா டீட்டா வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ டீட்டா ஒன் எயிட்டினா காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஸோ தட் ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவ் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஒர்க் டன் பை தி ரெஜிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் Uh, force of air on a vibrating pendulum in bringing to rest chodi irukanga illaya sir idu vandu vera mari eppadi namba yosikalam pathina according to work energy theorem work done is equal to change in kinetic energy theriyum appo work done equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy nu eduthukalam it is bring to rest na appo final kinetic energy zero appo final kinetic energy zero potukalam okay illa appo work done equal to minus of initial kinetic energy eduthu seringa minus of initial kinetic energy ஜென்ரலாக கைனட் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் தானே பா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வந்து மைனஸ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் பா மைனஸ் வந்துட்டு தான் ஸோ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் கைனட் எனர்ஜி வரதுனால ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவ் இப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது ஃபிஃப்த் கேஸ் வந்து ஒர்க் டன் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல பாருங்க ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் டூ கிலோகிராம் initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 newton on a table with the coefficient of kinetic friction 0.1 compute the first one work done by the applied force in 10 second work done by the friction in 10 second work done by the net force on the body in 10 second change in kinetic energy of the body in 10 second and interpret your result appdi solliranga sir ipo vandu paarenga ipo nam enna pannalana இப்போ ஒரு பாடி இருக்கு இனிஷியலாக ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்போ இனிஷியல் லாஸ்ட் ஜீரோ போட்டுங்க மாஸ் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ கிலோகிராம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இதுதான் சர்ஃபேஸ் ரப் சர்ஃபேஸ் இதில் பாடி வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாடி மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம செவன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் செவன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆர்ஜென்டில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த பாடி மூவ் ஆகும் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் டேஞ்சென்டலி டேஞ்சென்டல் டு தி பாடி ஆக்ட் ஆகும் இங்கே நார்மல் டேரக்ஷன் என்ன இருக்குது இப்போ எம்ஜி ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து கவனிங்க உங்களுக்கு வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் பாடி மூவ் ஆகுது ஸோ தட் என் இஸ் ஈக்குவல் எம்ஜி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து மியூ எம்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த மியூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் மியூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு மாசு டூ இன் போட்டு இன்ட் ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்துக்கணும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பா வந்துருக்கு பாருங்கள் இதை சிம்பிளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருக்கு கரெக்டுங்களா இதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் எழுதலாம் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருந்தால் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் மைனஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் எஃப் டிவைட் பை எம்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் செவன் நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டிவைட் பை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மாஸ் வந்து டூ கிலோகிராம் அப்படின்னு சப்செட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எப்படின்னு நமக்கு ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா ஆக்சலரேஷன் வந்து இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருக்குப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து கவனிங்க இப்போ வந்து என்ன கேட்டி
இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா கேல்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கேல்குலேட் பண்ணால் ஒர்க் டன் பை தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒர்க் டன் பை அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது கரெக்டாக நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் அப்ளைட் ஃபோர்ஸும் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் இன்ட் எஸ் இன் டூ காஸ்ட் இட்டா காஸ்ட் ஜீரோ வந்துடும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ காஸ்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன்று போட்டுங்க இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் செவன் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அதாவது இந்த செவன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஜூல் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ வந்து செகண்ட் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் என்ன பாருங்கள் ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் இன் டென் செகண்ட் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் இன் டென் செகண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி போட்டோம் காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துடும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு காஸ்ட்டை வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம்ப்பா ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஜூலில் இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து தேர்டு கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் அப்போ தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒர்க் டன் பை தி நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி பாடி இன் டென் செகண்ட் அப்போ ஒர்க் டன் பை நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பை அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படி இருக்கும் அப்போ ஒர்க் டன் பை அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ கிடச்சிருக்கு ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ ஒர்க் டன் பை நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன வரும் இது சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபோர்த்து லாஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி பாடி இன் டென் செகண்ட் சேம் டைம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து டிக்கு வந்து அக்கார்டிங் டு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி அதாவது ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஒர்க் டன் பை நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி தேர்ட் கேஸில் தான் ஒர்க் டன் பை நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா அப்போ இது ஒர்க் டன் பை நெட் ஃபோர்ஸ் தான் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஸோ தட் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கூட ஒர்க் டன் பை தி நெட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல் ஸோ இப்போ ஆன்சர் நம்பர் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல் அப்படின்னு இதுக்கு ஆன்சர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர்த்துக்கு வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்னு வந்துரு